Dawno, dawno temu, w roku 1780, do Warszawy przyjechał hrabia Kaliostro. Alchemik, uzdrowiciel, okultysta. Czarował na prawo i lewo i nikt się nie zorientował, że to tak naprawdę Giuseppe Balsamo. Awanturnik, oszust, wyrzucany niemal z każdej europejskiej stolicy. Balsamo w końcu uciekł, ale legenda pozostała. To do niej nawiązał Jan Adam Maklakiewicz, komponując balet Kaliostro w Warszawie do libretta samego Juliana Tuwima. Hrabia Kaliostro miał swój epizod warszawski, bo on e, był wygnany bądź skazany na banicję zarówno w Rosji, jak i we Francji. Musiał także uciekać z Anglii e, i, w, i wreszcie znalazł się w Warszawie, gdzie przez pewien czas skutecznie odgrywał rolę hrabiego, e, bo był to jego przybrany tytuł i frapował e, arystokrację warszawską. E, także tutaj postać najbardziej dynamiczna, e, właśnie barwna. Prawdziwe wydarzenia są tu potraktowane bardzo swobodnie. W librecie Tuwima Kaliostro jawi się jako czarnoksiężnik, który wodzi za nos hrabiego i innych arystokratów. Ma przy tym dobre serce. Zakochuje się w Zosi, którą poznaje podczas przedstawienia teatrzyku kukiełkowego na rynku Nowego Miasta. Ta komedia zderza fałszywy świat arystokracji z prawdziwym światem prostego warszawskiego ludu. Stąd muzyczne kontrasty, tańce dworskie, menuet i tańce narodowe, Mazur, Polones. Z tymi ostatnimi Maklakiewicz poradził sobie naprawdę dobrze. Jan Adam Maklakiewicz był kompozytorem pochodzącym z rodziny muzycznej. Także jego dwóch braci stało się kompozytorami. No i też z rodziny organisty, a więc właśnie y, on łączył w sobie harmonijnie y, cechy i pracę organisty, także dyrygenta churalnego i y, kompozytora. Balet Kaliostro w Warszawie miał mieć swoją premierę w roku 1939. Cóż, przeszkodziła wojna, ale za to w roku 1947 stał się pierwszą powojenną premierą baletową. Z pokazywaniem arystokracji, nawet satyrycznie, był już jednak problem, dlatego reżyser uczynił z niej symbol zgniłego reliktu przeszłości. Cóż, taka była cena premiery w nowych realiach. Całe szczęście one przeminęły, a dzisiaj możemy słuchać Kaliostra tak jak chcieli Maklakiewicz i Tuwim. To muzyka lekka, łatwa i przyjemna.